，是你带他们走的。是。你倒也不狡辩。思思没有什么好狡辩的。思思这么做，不过是在为殿下分忧。为我分忧。思思的确是在为殿下分忧。你这叫为我分忧吗？你别以为你心里的诡计我不知道。殿下，瑟瑟这么做，只因为瑟瑟明白，他根本就不值得殿下喜欢。值不值得还轮不到你来定吧。你知不知道，你这样做是犯了死罪？殿下，真的要判我死罪吗？是我求他带我出宫的，跟他没关系。你要罚，就罚我好了。闭嘴！当然要判你的罪，在宫里这么久了，怎么一点长进都没有？什么人的话你就相信？在宫里的这些日子，用来重新看清一个人，我花的时间是太久。你在说什么？殿下，他从来没有喜欢过你，你难道还不明白吗？是他亲口跟我说的，他不喜欢你，他不在意你，他对你没有半点情分。在这宫里，他宁可选择我，让我带他离开，也不愿意勉强待在你的身边。就算他心里没有我，我心里也只有他一个。那我呢？我算什么？利用，从始至终都是利用，你满意了吗？见你的第一面起，就喜欢上了你。从那一刻起，我就迷失了自己，我的生活全都是围绕着你，我做的一切一切也都是为了你。我始终记得，那日我远送你去西周，你我约定好了再见。可是你回来，一切却和以前不一样了。我眼看着你娶了别人，眼里心里渐渐藏起了其他人。可我还傻乎乎的告诉自己，只要你心里还有我，我就没有输。可现在。你告诉我，这么些年都是我一厢情愿，我不怪你，我不怪你，是我自己要喜欢你的。可是这一次，我必须承认我输了。是输给了他，是输给了我对你孤注一掷的爱情
，你刚刚失去了这个世界上最爱你的人，真替你悲哀有娘的手好香啊，像我阿娘一样。记得太子妃刚入宫时，就病得厉害，成宿成宿烧的滚烫。太医们又不敢随便用药，怕有个好歹。婢子就一直守在您身边。那时候您的中原话说的还不太好。梦里一直喊着：“要扇子，要扇子。”后来婢子才知道，原来扇子是西周话里的阿娘。这一晃都两年过去了。太子妃已经是个十八岁的大人了，以后可千万不能再任性胡闹了。我听有娘的，以后再也不任性胡闹了你吹着这么悲伤的曲子，都像是所有人都负了你。我可以负了所有人，却唯独不想再负了你。可你配不上任何人的爱。你但凡有一点点人性，都不会像赵姑娘说出那样的话。好像爱在你面前，从来都是一文不值。权力才是你李成年一生所求吧。小风，你才是我一生的所求。你原来那么喜欢赵姑娘，为了她天天同我吵架，可现在你却说在利用她
，你原来那么讨厌我，天天吵着要休了我，可现在你却说我是你一生所求。你这样的人，让我如何再信你？你不明白。很多事情，我也是身不由己的。你永远都身不由己，你的解释永远无法回答我的问题。如果有一天，我危及你的皇位、你的江山、你的设计，你会不会杀了我？比皇宫更危险的是东宫。比皇帝更难当的是太子。我这一路的艰辛，你并不知道。你会不会有一天也杀了我？小风，我不会杀了你，我也不会让任何人伤害你。我会对你好，我一辈子都对你好。我求你，就算你不喜欢我，心里一点都没我都没关系。如果让你现在放弃你唾手可得的皇位，跟我一起去死，你愿不愿意？为什么还要谈死？我们都不会死，都不会死，一切都尘埃落定了。现在只有你跟我了。你不愿意？那你是不是只有看到我死？才相信我的话。你不会死的，你会好好活着。可你却不会陪我了，对吗？我好恨，我好恨你心里那个人不是我。为什么？为什么？李成言，其实我心里。说什么？你再说一遍，再说一遍。我刚才说，我好恨，恨我心里一直都有你。有你这句话，就算我死了。我也心甘了。之所以今天告诉你。这大食国的迷魂药果然厉害。等他醒来，我们早就出宫了。嗯。
，幼娘，怎么办？幼娘如果再不走，羽林军就要巡逻到这里了，到时候我们就真的逃不掉了。在这儿等我，永娘。小风走了，我会想你的，公主你是不让我走呢？原来你是在这里等我。我之前一直以为，你只会让我背书，让我学规矩，让我讨好别人。我还以为你不懂我。公主，快走吧，再不走就来不及了。这才是对姨娘最好的。晚上冷，委屈你了。